ഇന്നൊരു ഹെയർ ഓയിൽ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പൊടികളും ഇവിടെ യു എസിൽ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ഹേർബ്സും വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുഞ്ഞുള്ളി ഫ്രോസൺ നെല്ലിക്ക ചെമ്പരത്തിയില ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ് ഉലുവ ഉലുവയുടെ കൂടെ കുറച്ച് പെപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ജലദോഷം പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് പിന്നെ വേപ്പിൻ്റെ ഇല പിന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ മരുന്ന് പൊടി ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലാ കടകളിലും നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ ബ്രിങ്കരാജ് ഉണ്ട് ഇത് കയ്യോന്നി എന്ന് പറയും നാട്ടിൽ പിന്നെ നീലിയമരി ഇത് നരമുടി വരാതിരിക്കാനാണ് നെല്ലിക്ക പൊടി പിന്നെ കറിവേപ്പില നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുക എൻ്റെ അടുത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കറ്റാർ വാഴ കറ്റാർ വാഴയുടെ ബേസ് എപ്പോഴും വെട്ടിക്കളയുക കാരണം അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജെല്ലുണ്ട് അതൊരു യെല്ലോ കളർ ലിക്വിഡ് ആണ് അത് ചൊറിച്ചിൽ വരുത്തും തുളസിയിലയുണ്ട് റോസ്മേരി ഞാനൊരു ബഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കോൾ കൺട്രീസിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഹേർബാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കറ്റാർ വാഴയുടെ ബേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വെട്ടി മാറ്റുക ഇല്ലെങ്കിൽ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാക്കും ഇനി സൈഡ്സിലുള്ള മുള്ളുകളെല്ലാം വെട്ടി മാറ്റുക ഇപ്പം ഇതെല്ലാം മിക്സി ജാറിലോട്ട് മാറ്റാം അടുത്തതായി തുളസിയുടെ ഇലകളെല്ലാം എടുക്കുക പിന്നെ കറിവേപ്പില പിന്നെ ചെമ്പരത്തിയില പിന്നെ റോസ്മേരിയുടെ തണ്ടുകളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഇലകൾ മാക്സിമം ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ കുഞ്ഞുള്ളി ഫ്രോസൺ നെല്ലിക്ക ഇടുക ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ കത്തി കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിനകത്തോട്ടിടുക അപ്പോൾ ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ് ഉലുവ പിന്നെ പെപ്പർ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എണ്ണ ഉണ്ടാക്കാൻ എപ്പോഴും ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയാണ് നല്ലത് ഇവിടെ ഞാൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ തണുപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മിക്കവാറും കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഫ്രോസൺ ആയിരിക്കുന്നത് അൺറിഫൈൻഡ് വെളിച്ചെണ്ണ വളരെ നല്ലതാണ് മുടി വളരെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർക്കാം ഇപ്പം നെല്ലിക്ക പൊടി വേപ്പിൻ്റെ പൊടി നമുക്ക് എണ്ണ മരുന്ന് പൊടി ചേർക്കാം ഇത് എല്ലാ കടകളിലും കിട്ടുന്നതാണ് മരുന്ന് കടകളിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് നീലിയമരി ചേർക്കാം നീലിയമരി നരമുടിക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രിങ്കരാജ് ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് പാക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു പാക്കറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ കിഴാനെല്ലി പൊടി ചേർക്കുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ അരച്ചെടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം ചെറു ചൂടിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഹൈ ഹീറ്റിൽ വെക്കരുത് പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോകും ചെറു ചൂടിൽ ആദ്യം തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്താലും മതി ചെറുതായി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഫ്രഷ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ആ ഹേർബ്സ് അരച്ച് ചേർക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇവിടെ ഇതൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല നെല്ലിക്കൊന്നും ഇവിടെ ഫ്രഷ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഫ്രോസൺ നെല്ലിക്ക ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ എണ്ണ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്യണം അതുവരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഫ്ലെയിം കൂട്ടരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകും ഇതിനകത്തുള്ള ഗുണങ്ങളൊന്നും കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ എണ്ണയെല്ലാം നന്നായി മെൽറ്റ് ചെയ്യണം അതുവരെ ചെറു ചൂടിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ഹേർബ്സിനാണ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ഉള്ളത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കിട്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പൊടികൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ബബിൾസ് ഫോം ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഈ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നന്നായിട്ട് എണ്ണയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബബിൾസ് മുകളിൽ ഫോം ആയിരിക്കുന്നത് ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ നല്ല മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ സൈഡിൽ ഫോം ആയിരിക്കുന്ന ബബിൾസ് എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായി ഈ എണ്ണയിലോട്ടൊന്ന് മിക്സായി ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ബേസിലോട്ട് പോകണം അതുവരെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് ഉദ്ദേശം ഒരു മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കും ഈ ബബിൾസ് എല്ലാം മാറും ഈ സൈഡിൽ ഫോം ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഈ ഗ്രീൻ കളർ ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം എണ്ണയിലോട്ട് മിക്സായിട്ട് നന്നായി ഈ എണ്ണയിൽ ഇറങ്ങണം അതിനകത്തുള്ള ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഇറങ്ങണം ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഈ എണ്ണ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അളവ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും എടുത്ത എണ്ണ ഇപ്പോൾ നന്നായി കുറഞ്ഞി
ആഡ് ചെയ്ത ഹേർബ്സ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ മണൽ തരികൾ പോലെ ബേസിൽ സെറ്റിലായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളിതൊരു തുണി വച്ചിട്ട് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുക്കാം ചൂട് കാണും സൂക്ഷിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഒരു നല്ല തുണി എടുത്ത് തന്നെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇത് ചൂടായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു പാത്രം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എണ്ണയെല്ലാം ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുത്തു ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറിലോട്ട് മാറ്റാം നമ്മൾ നാല് കപ്പ് എണ്ണയാണ് എടുത്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടര കപ്പോളം എണ്ണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ എണ്ണയുടെ കളർ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം എല്ലാ ഹേർബ്സിൻ്റെയും ഗുണങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ചൂടാക്കുക ചൂട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലവേദന ഉണ്ടാവും ഈ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നന്നായിട്ട് എണ്ണയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലവേദന ഉണ്ടാവും ഈ എണ്ണ ഡാൻഡ്രഫിനും മുടി കൊഴിച്ചിലിനും വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്